ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനലിൻ്റെ പേര് വേൾഡ് ഓഫ് സൗമ്യ അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരു ചീരത്തോരനാണ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചീരത്തോര വയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കെട്ടി ചീരയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചീര നമ്മളിവിടെ വിത്ത് പാവി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏട്ടൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചീരയുടെ വിത്ത് ഞങ്ങൾ പാവിയുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടൻ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഏട്ടൻ കൊണ്ടു തന്നതാണ് ഈ ചീര അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കഴുകിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങണ ചീരയാണെങ്കിൽ അത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത ചീര ആയതുകൊണ്ട് അധികം അഴുക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പൊക്കോളും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഞാൻ ചീര ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ കഴുകി നന്നായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വാലാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീര അരിയണ സമയത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇളയ ചീര ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ തണ്ടും ഇലയും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൂത്ത ചീരയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ തണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇളയ ചീര ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീരത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് ഇവിടെ കിട്ടണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ഇതിലും ധാരാളമായിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് ചീരയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ധാരാളം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചിടാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് രണ്ടും മുറിച്ചിടട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങയുണ്ട് ഇത്രയും തേങ്ങയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ചീരയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊരു മൂന്ന് പിടി മതിയാവും ഈ ചീരയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു മൂന്ന് പിടി തേങ്ങയെടുത്ത് ആ ചീര അരിഞ്ഞയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ചീരയിൽ കൂടുതൽ തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചീരയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഞരടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഈ ചീരയുടെ കൂട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ വേപ്പിലയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും എല്ലാവരും ചീരയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കണ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങേൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കേട്ടോ തേങ്ങ കൂടുന്നോറും ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രയും മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കത് ചീര തോരനാക്കി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും കടുക് പൊട്ടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക്
പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കണില്ല കേട്ടോ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ അങ്ങ് ഇതായി പോകും ചീരയുടെ അതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കണത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇളക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചീരത്തവരെ ഒന്ന് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇതാ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചീരത്തവരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതാ നോക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയങ്ങനെ ചീരത്തോര് എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കുറച്ച് തൈര് അച്ചാർ ഈ ചീരത്തോരുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചോറുണ്ണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ വെറുതെ കഴിച്ചാലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം